Shalom, my friend, shalom, my friend, shalom, shalom. Shalom, DMF. Praise the Lord. Praise Hallelujah. the Lord. Hallelujah. എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും യേശുവിൻ്റെ പാവന നാമത്തിൽ സ്വർഗീയമായ എല്ലാ കൃപാവരങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും നേരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുകയാണ് ജോൺ ബോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞൊരു വാക്യം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു നബോ മിലേനിയം എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചാക്രിക ലേഖനത്തിൽ മാർപ്പാപ്പ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ ദൈവ സ്തുതികളുടെ ദൈവ ആരാധനകളുടെ ഒരാലയമായി മാറണം ഇന്ന് ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദേവാലയങ്ങളൊക്കെ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഈ പ്രയർ മീറ്റിങ്ങുകളെല്ലാം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ദൈവസ്തുതിയുടെയും ആരാധനയുടെയും ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇതിടയാക്കുന്ന ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് മാർപ്പാപ്പ പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ വെറും ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങളും നന്മകളും സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാകരുത് പ്രത്യുത നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ ഈ സ്തുതി ആരാധന ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് അവിടെ നൽകിയ നന്മയ്ക്കുമുള്ള സ്തുതി ആരാധന ദൈവത്തോട് നമ്മൾ അർപ്പിക്കുന്ന സ്തുതിയും ആരാ ദൈവത്തെ നമ്മൾ ആരാധിക്കണം എന്തെങ്കിലും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കേണ്ടത് ദൈവം സകർവ നന്മ സ്വരൂപനായതുകൊണ്ടും നമ്മൾ അത് അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ നന്മകളുടെ ഉറവിടം അവിടെ നിന്ന് ആയതുകൊണ്ടുമാണ് നമ്മൾ അവിടുത്തെ ആരാധിക്കേണ്ടത് അതാണ് യഥാർത്ഥ ആരാധന നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആരാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ടുഡേ ഈവനിങ് ഇന്ന് ഈവനിങ് നമ്മൾ ആ ദൈവസന്നിധിയിലെ കടന്നു വരികയാണ് തമ്പുരാൻ്റെ വലിയ നന്മയെ നമ്മൾ പ്രകീർത്തിക്കണം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ ഈ സീരീസിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ദുരിതങ്ങൾ ദുഃഖങ്ങൾ പരാജയങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ നന്മയാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷാകരമാക്കാൻ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ നാലാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ദിസ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് എല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇന്ന് വളരെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടു നമ്മുടെ വിശ്വാസമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയും രക്ഷയും നമ്മളിലേക്ക് വരാനിടയാകുന്നത് വചനം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വിശ്വാസം വഴി കൃപയാലാണ് നമ്മൾ രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നത് അതാണ് പൗലോ സ്ലീഹ നമ്മൾ ഓർമ്മ എഫ് എസ് ലേഖനം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ രക്ഷ പെടുന്നത് വിശ്വാസം വഴി ദൈവ കൃപയാലാണ് വിശ്വാസമാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം അവിടെയാണ് നമ്മളെല്ലാം പരാജയപ്പെടുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടു നമ്മുടെ ദുരിതങ്ങളെ വിശ്വാസത്താൽ സ്തുതികളാൽ നിറയ്ക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ കഴിഞ്ഞ അഗ്നിയുടെ മധ്യ നിൽക്കുന്ന മൂന്ന് യുവാക്കന്മാരെയും കാരാഗ്രഹത്തെ പൗലോസ് സീലാസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവരൊക്കെ ആ ദുരിതങ്ങൾ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവത്തെ ദുരിതങ്ങൾ സ്തുതികളാക്കി മാറ്റി അപ്പോഴെന്ത് സംഭവിക്കും ആ ദുരിതങ്ങളിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യം കടന്നു വരികയും ആ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ ബന്ധനങ്ങളെയും ദുരിതങ്ങളെയും രക്ഷാകരമാക്കുന്നു പറഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വലിയ സത്യം കൂടി വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു സത്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവത്തിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്ന് നമ്മുടെ വിശ്വാസം നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അടുത്തൊരു തലമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അനന്ത നന്മയിലാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ദൈവം നല്ലവനാണ് അതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായ ഘടകമാകേണ്ടത് ദൈവത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് കുറെ സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ദൈവം നല്ലവനാണ് രണ്ട് ദൈവം കാരുണ്യമാനാണ് മൂന്ന് ദൈവം സത്യമാണ് നാല് ദൈവം നീതിമാനാണ് അഞ്ച് ദൈവം പരിശുദ്ധനാണ് പിന്നെ അടുത്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട് ദൈവം അനന്ത സർവശക്തനാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ ആറ് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ അതിൽ ഏറ്റവും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അടിസ്ഥാനം നിൽക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ നന്മയിലാണ് അപ്പോൾ ഈ നന്മ ദൈവം നല്ലവനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവം എന്തുകൊണ്ട് നന്മയായിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ദൈവം നല്ലവനായിരിക്കുന്നത് ദൈവം നല്ലവനായിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നന്മയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ തിന്മകളെയും ദുരിതങ്ങളെയും നന്മയാക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് കഴിവുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം അപ്പൊ ഇന്ന് ഈ വലിയ പ്രത്യാശയോടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ വിശ്വസിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ നന്മ അത് നന്മയാക്കി മാറ്റിയിരിക്കും നീ ഏത് പാതാളത്തിലായിക്കോട്ടെ നീ എത്ര വലിയ കട
പലപ്പോഴും ഈശോ ഈ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ കടലിൽ വഞ്ചിയിലൂടെ ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ അവർ കാറ്റിലും കൂടുതലും പെടുമ്പോൾ ഈശോ വന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഭയപ്പെട്ടത് അല്ലെ ദൈവത്തിന് എപ്പോഴും ഒരു അതൊരു ഈശോയെ ഒത്തിരി സങ്കടപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ വിശ്വാസം ദൈവത്തെ കാണിക്കണം ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും നമ്മൾ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം ഏറ്റു പറയണം അങ്ങനെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന് പ്രകടനമാണ് അപ്പം ഏത് ദുരിതത്തിലായിക്കോട്ടെ നമ്മൾ കണ്ട അഗ്നികുണ്ടത്തിന് മടുവിൽ നിന്നവർ കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്നവർ സിംഹക്കുഴിയിൽ നിന്നവർ ഒക്കെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം ദാനിയലൊക്കെ ഇത് ദൈവത്തിന് ഒത്തിരി സന്തോഷകരമാണ് അതുകൊണ്ട് നീ ഭയപ്പെടണ്ട ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മളോട് പറയാണ് യശയ പ്രവചനം നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് നീ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ഭയപ്പെടണ്ട ഇന്ന് നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വചനമാണ് എല്ലാവരും ഓർത്തു വെക്കുക ഈ വചനം എഴുതി വെച്ച് നമ്മൾ ഇതിലാണ് വിശ്വാസം അർപ്പിക്കേണ്ടത് യശയ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വിജന ദേശവും വരണ്ട പ്രദേശവും സന്തോഷിക്കും മരുഭൂമി ആനന്ദിക്കുകയും പുഷ്പിക്കുകയും ചെയ്യും കുങ്കുമച്ചെടി പോലെ സമൃദ്ധമായി പൂവിട്ട് അത് പാടി ഉല്ലസിക്കും ലബനോന്റെ മഹത്വവും കാർമലിന്റെയും ഷാരോന്റെയും പ്രതാപവും അതിന് ലഭിക്കും അവ കർത്താവിന്റെ മഹത്വം നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതാപം ദർശിക്കും ദുർബല കരങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ബലഹീനമായ കാൽമുട്ടുകൾ ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരോട് പറയുവിൻ ഭയപ്പെടേണ്ട ധൈര്യം അവലംബിക്കുവിൻ ഇതാ നിങ്ങളുടെ ദൈവം പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ വരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിഫലവുമായി വന്ന് അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കും ആ മേൻ ഈ വചനം നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വെക്കുക ഈ വചനത്തിൽ അടിസ്ഥാനമായിരുന്നു നമ്മൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നത് ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പറയുന്നു ഭയപ്പെടേണ്ട കർത്താവാണ് പറയുന്ന ഭയപ്പെടേണ്ട ദൈവം ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥം എന്താ നീ ഭയപ്പെടുന്ന എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കില്ല അതാണ് ദൈവം ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം ബിക്കോസ് ഹി വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യുവർ ലൈഫ് ഈ വലിയ ബോധ്യത്തോടെ നമുക്ക് തമ്പുരാന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വരാം നൂറാം സങ്കീർത്തനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് വെൻ യു കം ഇൻ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗാഡ് കം വിത്ത് പ്രൈസ് ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഗിവിങ് അതാണ് ദൈവ സന്നിധിയിലേക്ക് ഈ നല്ലവനായ ദൈവത്തിന്റെ നന്മ അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ അതിനെ പ്രകീർത്തിക്കണമെങ്കിൽ സ്തുതികളും കൃതജ്ഞതയോടും കൂടെ നമ്മൾ കടന്നു വരണം നൂറാം സങ്കീർത്തനം നാലാമത്തെ വചനം കൃതജ്ഞതാ ഗീതത്തോടെ അവിടുത്തെ കവാടങ്ങൾ കടക്കുവിൻ സ്തുതികൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ അങ്കണത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവിൻ അവിടുത്തേക്ക് നന്ദി പറയുവിൻ അവിടുത്തെ നാമം വാഴ്ത്തുവിൻ കാരണം കർത്താവ് നല്ലവനാണ് അവിടുത്തെ കാരുണ്യം ശാശ്വതമാണ് അവിടുത്തെ വിശ്വസ്തത തലമുറകളോളം നിലനിൽക്കും ഇന്ന് ആ ദൈവത്തിന്റെ നന്മയെ നമ്മൾ പ്രകീർത്തിക്കണം ഒപ്പം നമ്മളുടെ എല്ലാ ഭയങ്ങളെയും നമ്മൾ ദൂരീകരിക്കണം ആൻഡ് വി ഷുഡ് പ്രൊക്ലൈം അവർ ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ദ മെർസിഫുൾ ലവ് ഓഫ് ഗാഡ് ദൈവത്തിന്റെ നന്മയിലുള്ള നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കണം നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏത് തിന്മയും ദുരിതത്തെ നന്മയാക്കാൻ നിന്റെ ഈശോയ്ക്ക് സാധിക്കും സോ ലെറ്റ് എസ് കം ഇൻ ടു പ്രസൻസ് ടു പ്രൈസ് ആൻഡ് താങ്ക് ആൻഡ് ഗ്ലോറിഫൈ ഹിം ആൻഡ് വി ഷുഡ് എക്സ്പ്രസ് അവർ ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഗാഡ് ഇത് ഈശോയെ ഒത്തിരി സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് സോ ലെറ്റ് എസ് ജോയിൻ ദ കോയർസ് ഓഫ് ഹെവൻ ആൻഡ് ഗ്ലോറിഫൈ ഹിസ് ഗുഡ്നെസ് കമാസ് പ്രൈസ് ഹെം
അവൻ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ആ ദൈവം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏത് ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി തരാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് എന്നാണ് വചനം പറയുന്നത് അബ്രാഹത്തിന്റെ ഒരു വിശ്വാസം നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇസഹാക്കിനെ കൊണ്ട് ബലിയർപ്പിക്കാമെന്ന് അബ്രാഹം ആ അബ്രാഹത്തോട് ഇസാഖ് ചോദ്യ ചോദ്യമുണ്ട് അപ്പ വിറകുണ്ട് തീയുണ്ട് കത്തിയുണ്ട് ബലിമൃഗം എവിടെ കിടക്കുന്ന ശങ്കോട് കൂടി അബ്രാഹം പറയുന്ന വാക്യമുണ്ട് ഗോഡ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഈ വചനം പറയുകയാണ് നിന്റെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റി തരാൻ കഴിവുള്ള അനന്ത നന്മ സ്വരൂപനായ ഒരു ദൈവം നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് വിശ്വസിക്കണം ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏത് ആവശ്യങ്ങളിലേക്കും ദൈവത്തിന്റെ സഹായം പരിപാലന കരം നീണ്ടു എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ നല്ല ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം
ഈശോയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളോട് പരിശുദ്ധാത്മ പറയുന്ന ഒരു വചനമാണത് നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം യാക്കോബേ നിന്നെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ഇസ്രായേലെ നിന്നെ രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നെ പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു നീ എൻ്റേതാണ് നീ സമുദ്രത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും നദികൾ കടക്കുമ്പോൾ അത് നിന്നെ മുക്കിക്കളയുകയില്ല അഗ്നിയിലൂടെ നടന്നാലും നിനക്ക് പൊള്ളൽ ഏൽക്കുകയില്ല ജ്വാല നിന്നെ ദഹിപ്പിക്കുകയും ഇല്ല അതെ ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അഗ്നിയിലൂടെ കടക്കേണ്ടി വരാം സമുദ്രത്തിൽ പോകേണ്ടി വരാം നദിയിലൂടെ കടക്കേണ്ടി വരാം സാരമില്ല ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ നന്മ ശക്തി നിന്നിൽ പ്രകടമാകാനുള്ള സാധ്യതകളാണ് മക്കളെ അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടും ദുരിതങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി നന്മ നിന്നിൽ പ്രകടമാകാനുള്ളതാണ് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെല്ലാം നമ്പര പറഞ്ഞ ഈ ഭയപ്പെടരുത് വിശ്വയ്ക്ക് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ ഭയപ്പെടരുത് സാധാരണ നിന്നെ പേടിപ്പിക്കും എവിടെയാണ് നിന്റെ വിശ്വാസം നീ പ്രകടിപ്പിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നമ്മുടെ വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് God is looking forward to you. നിനക്ക് ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം നീ പ്രകടിപ്പിച്ചോ ഈശ ഓടി വരും ഈശോക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് അത് കാണാൻ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് കരമുയർത്തി ഒന്ന് സ്തുതിക്കട്ടെ ഹാൽ ലൂയ ഈ വചനത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് നിരത്ത് ഭയപ്പെടേണ്ട ദൈവമാ പറയേണ്ടത് നീ അഗ്നിയിലൂടെ പോകാം സമുദ്രത്തിലൂടെ പോകാം നീ നദിയിലൂടെ കടന്നു പോകാം ഇവയെ ഒന്നും നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കില്ല ും 
His goodness will remove every bad things in your life. അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ നന്മയുടെ പ്രത്യേകത അത് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് സ്തുതിക്കണം ഹാലി ലൂയ യേശ് പ്രിയമുള്ളവരെ ആ നാമത്തെ നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്തുതിക്കണം ആകാശത്തിന്റെ കീഴിൽ ഭൂമിയുടെ മുകളിൽ നിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു നാമം നൽകിയിട്ടുള്ളൂ ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് ജീവിതത്തിൽ എന്തു സംഭവിച്ചാലും ഏതൊക്കെ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായാലും നിനക്കവനുള്ള വിശ്വാസം നീ കൈവിടരുത് ജീവിതത്തിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രതികൂലങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ നിന്നെ ഭയപ്പെടുത്താൻ അനുവദിക്കരുത് അതാണ് ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടതിനുള്ളത് ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഈശോയെ സ്തുതിക്കണം അവിടുത്തെ നാമത്തെ നമ്മൾ ഏറ്റുപറയണം നീ പറയണം ജീസസ് ഐ ട്രസ്റ്റ് ഇൻ യു ഈ വാക്ക് കേൾക്കാൻ ഈശോ കാത്തിരിക്കാം അവൻ വരും ആ നാമത്തെ നമ്മൾ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിലെല്ലാം ഈ സ്തുതികൾ വരട്ടെ അവൻ്റെ സാന്നിധ്യം ആ നാമത്തിന് ശക്തി നിങ്ങൾ വ്യാപരിക്കട്ടെ ഹാലി ലൂയ താങ്ക് യു മാൻ ും ഇരുപത്തിയേഴാം സങ്കീർത്തനം നമുക്ക് ഇന്ന് അത് നേറ്റു പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കണം 
കർത്താവ് എന്റെ പ്രകാശവും രക്ഷയുമാണ് കർത്താവ് എന്റെ പ്രകാശവും രക്ഷയും ഞാൻ ആരെ ഭയപ്പെടണം ഞാൻ ആരെ ഭയപ്പെടണം കർത്താവ് എന്റെ ജീവിതത്തിന് കോട്ടയാണ് കർത്താവ് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഞാൻ ആരെ പേടിക്കണം ഞാൻ ആരെ പേടിക്കണം എതിരാളികളും ശത്രുക്കളുമായ ദുർവൃത്തർ ദുരാരോപണങ്ങളുമായി എന്നെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ അവർ തന്നെ കാലിടറി വീഴും ഒരു സൈന്യം തന്നെ എനിക്കെതിരെ പാളയം അടിച്ചാലും എന്റെ ഹൃദയം ഭയമറിയുകയില്ല എനിക്കെതിരെ യുദ്ധമുണ്ടായാലും ഞാൻ ആത്മധൈര്യം കൈവിടുകയില്ല നമുക്ക് കോട്ടയം പരിചയമാണ് നമ്മളത് ഏറ്റു പറയണം ഈ ആരാധനയിൽ കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് നിന്റെ എല്ലാ അവസ്ഥകളിലേക്ക് കടന്നു നിനക്ക് കോട്ടയം പരിചയമായി വൻ നിൽക്കും നീ പ്രകീർത്തിക്കണം ആ ദൈവത്തിന്റെ നന്മയെ ശക്തിയെ കാരുണ്യത്തെ നീ പ്രകീർത്തിക്കണം അവനുള്ള വിശ്വാസം നീ പ്രകടിപ്പിക്കണം അവനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കണം വലിയ വിശ്വാസത്തോടെ ദൈവത്തിന്റെ നന്മയെ നമ്മൾ പ്രകീർത്തി ആരാധിക്കണം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോഴാണ് അസാന്നിധ്യം നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരികയും അസാന്നിധ്യമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ദുരിതങ്ങളെ നന്മയാക്കി മാറ്റുന്നത് വലിയ വിശ്വാസത്തോടെ
വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് കർത്താവെ ഞാൻ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് കേൾക്കണമേ കാരുണ്യപൂർവ്വം എനിക്ക് ഉത്തരമരുളണമേ എന്റെ മുഖം തേടുവിൻ എന്ന് അവിടുന്ന് കൽപ്പിച്ചു കർത്താവെ ഞാൻ അങ്ങയുടെ മുഖം തേടുന്നു എന്നെ ഹൃദയം അങ്ങയോട് മന്ത്രിക്കുന്നു അവന്റെ മുഖം തേടണം അവനെ നോക്കിയവരെല്ലാം പ്രകാശിതരായെന്ന് പറയാം അടിയനിതാ നമ്മുടെ എല്ലാം നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ ദുരിതങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും ദൈവത്തിന്റെ നന്മ നിന്നിൽ പ്രകടമാകാനാണ് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് വചനം പറയുന്നു നീ ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നെ പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു നീ എന്റെതാണ് യേശുവിൻ്റെതായി മാറണം അവൻ നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കും ഉറപ്പാണ് സ്നേഹമുള്ളവരെ ദുരിതങ്ങൾ എങ്ങനെ രക്ഷാകരമാക്കാം എന്നതിന്റെ നാലാമത്തെ ഭാഗത്തിലെ നിങ്ങൾ കിടക്കുകയാണ് എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന യേശുവിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഒരു കാര്യം ഈ ഈ എപ്പിസോഡുകളെല്ലാം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പരിശുദ്ധാൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ദുരിതങ്ങളുടെ പുറകിൽ ദൈവത്തിനൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് അത് നിന്റെ നാശത്തിനുള്ളതല്ല അത് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനുള്ളതാണ് ഇത് നീ വിശ്വസിക്കണം പക്ഷേ അത് രക്ഷാകരമാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് ദൈവീക ജ്ഞാനം നമുക്ക് ലഭിക്കണം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സീരീസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ ലോകത്തിൽ ഏതെല്ലാം പ്രതിസന്ധി കിടക്കുന്ന മക്കൾക്കും യേശുവിലുള്ള രക്ഷ എങ്ങനെ സ്വന്തമാക്കാന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനി പ്രോബ്ലം അണ്ടർ ദ സ്കൈ ഗോഡ് ക്യാൻ സേവ് യു ആൻഡ് സോൾവ് ഇറ്റ് അതിനാണ് യേശു ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് ദൈവം ഒരിക്കലും നമ്മളെ കൈവിടില്ല അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വഴികളും അതിൻ്റെ ദൈവിക ജ്ഞാനവും പദ്ധതികളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ജീവിതത്തിൽ ദൈവം എല്ലാം നന്മയാക്കി മാറ്റും എന്നൊരു വലിയ സത്യം റോമ എട്ട് ഇരുപത്തെട്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയും അതിൽ നന്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ അസ്തിത്വം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടു മനുഷ്യൻ്റെ അസ്തിത്വം നിലനിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ദൈവത്തിലാണ് നമ്മുടെ അസ്തിത്വം നിലനിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ ഏതൻ തോട്ടം മുതൽ സാത്താൻ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ അസ്തിത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ആ പഴമാണ് പറഞ്ഞു ഈ ലോകം ലോകത്തിൻ്റെ സമ്പത്ത് സുഖങ്ങൾ സൗകര്യങ്ങൾ പ്രശസ്തി അംഗീകാരം ബഹുമാനം നിനക്ക് എത്ര കാറുണ്ട് നിന്റെ വീടിന് എത്ര ബെഡ്റൂമുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങളായി ലോകം സാത്ത നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കണം പക്ഷെ ദൈവം നമ്മളോട് ഒരു കാര്യം പറയാണ് ഇതൊന്നും അല്ല നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം നിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷനോ നിന്റെ അച്ചീവ്മെന്റ്സോ നഥിങ് നിന്റെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണെന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൽ നീ ആയിരിക്കുക ലോക ചരിത്രം മുതൽ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് മനുഷ്യൻ ആരാണ് നീ എന്തിനാണ് ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നീ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ മനുഷ്യനോട് ചോദിക്കുന്നു ഇതിനൊക്കെ പല ഉത്തരങ്ങൾ പലരും തന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രീക്ക് തത്വജ്ഞാനികൾ പറഞ്ഞു മനുഷ്യൻ സാമൂഹ്യ ജീവിയാണ് അവൻ രാഷ്ട്രീയ ജീവിയാണ് അവൻ ബുദ്ധിയുള്ളവനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല നിർവചനങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ അസ്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകന്മാർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് കൺഫ്യൂഷ്യസ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യൻ കടന്നു പോകുന്നൊരു മനുഷ്യനാണ് 
അവൻ ഈ ലോകത്തിലെ നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോഴൊരു ചോദ്യമുണ്ട് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു നോ ആൻസർ വീണ്ടും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് കർത്തേഷ്യൻ പറഞ്ഞു മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് ഇങ്ങനെ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് മനുഷ്യന്റെ അസ്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവയ്ക്ക് ഒന്നിനും നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ അസ്തിത്വത്തെ കാണിച്ചു തരാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെയാണ് യേശു നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നൊരു സത്യമുണ്ട് മനുഷ്യൻ ആരാണ് എന്നുള്ളത് യേശുവാണ് നമ്മളെ വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നത് മനുഷ്യ നീ മഹോന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ പൈതലാണ് അതാണ് നമ്മുടെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഈ സത്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരണം ഇന്ന് ലോകം വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ ഞെരുക്കങ്ങളിലൂടെയും ദുരിതങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ മനുഷ്യർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ബിക്കോസ് പീപ്പിൾ ആർ സോ ഡെസ്പറേറ്റ് ആൻഡ് ഡിപ്രഷ്ഡ് ആണ് ആൻഡ് ലെറ്റ് ഇസ് ലോഡ് ഓഫ് ഫിയർ ആങ്സൈറ്റി ഗിൽറ്റ് ഇങ്ങനെ നിരാശ ദുഃഖം ഭയം ഒക്കെ ഉണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അവൻ അസ്തിത്വം കൊണ്ടേ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ലോക സമ്പത്ത് സുഖങ്ങൾ സൗകര്യങ്ങളിലേക്കാണ് അതിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ അതിന്റെ ബഹുമതികൾ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ അവന്റെ അവന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അവന്റെ ജോലിയുടെ ശമ്പളം ഇതിലൊക്കെയാണ് മനുഷ്യൻ അവന്റെ അസ്തിത്വം കൊണ്ടേ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നശിക്കും ഇത് നീ മനസ്സിലാക്കണം ഇതെല്ലാം നശിക്കാനുള്ളതാ അതിലൊന്നും അല്ല നിന്നെ ദൈവ സൃഷ്ടി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല ഗോഡ് ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് യു ഫോർ ഓൺലി വൺ പേർപ്പസ് ഫോർ ഗാഡ് ആൻഡ് ഗാഡ് അലോൺ ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവം നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവത്തിന്റെ കൂടെയായിരിക്കുക ടു ഹാവ് കമ്മ്യൂണിയൻ വിത്ത് ഗാഡ് and that is a very purpose for which god has created you devathinte kude aayirikkumbolana manushyan asthitham undaga ee satyathe nammal tirichariyanam kaaranam innu nammade dukhangal duridangal prayasangalakke nammale valare adhiya nammade jeevithile duridangalakke nammale ottiri nirashapadunu bhayapadunu kaaranam enna chal nammal ee logam paranjirikkunna kaaryangal vechu nokkumbol nammade jeevithil paladu nammal achieve cheyidittilla paladu namakku sonnamaakkan sadichittilla paladu nammale nashtapettu poi so naturally nammal depressed down ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ദുരിതങ്ങൾ രക്ഷാകരമാക്കുന്ന പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ ചിന്തയിൽ നിന്നുകൊണ്ടിരുന്ന നിന്റെ ദുരിതത്തിന് ഒരിക്കലും സമാശ്വാസം ഉണ്ടാവുകയില്ല സോ യു നീ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഗോഡ് ആസ് എ പ്ലാൻ ഫോർ യു അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ ഈ ഈ ദൈവിക പദ്ധതിയാണ് ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കുക നിന്റെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം നിനക്ക് ദൈവം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനം നീ ദൈവത്തിന്റെ മകനും മകളുമാണെന്നുള്ളത് അതിൽ നീ അഭിമാനിക്കണം പക്ഷെ ഇന്ന് ലോകം അഭിമാനിക്കുന്ന അതിലല്ല ഇന്ന് ലോകം ദൈവത്തെ തള്ളി പറഞ്ഞ് തന്റെ നേട്ടങ്ങളിലും കഴിവുകളിലും സമ്പത്തിലും സൗകര്യങ്ങളിലൊക്കെ അഭിമാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്തിന് അതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് എന്നെ ശ്രമിക്കുന്ന മക്കളെ നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ദുരിതത്തിന്റെ ഒരു കാരണം നീ നിന്റെ അസ്തിത്വം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ സൃഷ്ട വസ്തുക്കളിലും ഈ ലോക കാര്യങ്ങളാണ് അല്ല അത് ഇന്ന് മാറ്റി ദൈവം നിന്നെ വിളിക്കണം ഒരു പക്ഷേ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ ദൈവം മഹത്വം അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ നമ്മുടെ സൗന്ദര്യം കഴിവുകൾ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെയാണ് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതൊന്നും തിന്മയാണെന്ന് ദൈവം പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അതിലൊന്നും അതൊന്നുമല്ല നിന്റെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം അതൊന്നുമല്ല ദൈവിക മഹത്വത്തിന്റെ കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു യേശുവാണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന്റെ അസ്തിത്വം എന്താ മനുഷ്യൻ ആരാണ് എന്ന് ഈ ലോകത്തിന് നിർവചിച്ചു കൊടുക്കുന്ന തന്റെ ജീവിതം വഴി നിർവചിച്ചു കൊടുത്ത യേശുവാണ് അപ്പൊ യേശു നമുക്ക് കാണിച്ചത് സത്യം നമ്മൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ് ഈ ഈ റിയാലിറ്റിയിൽ നീ സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റി ഇതാണ് നിന്റെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരണം അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ഓരോ ദൈവ പൈതലും കടന്നു വരാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കും അതിന് ചിലപ്പോൾ ദൈവം നീ ഇന്ന് ലോകം പറഞ്ഞതുപോലെ നിന്റെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങളായ ചില കാര്യങ്ങൾ സമ്പത്ത് സൗകര്യങ്ങൾ ആരോഗ്യം സൗന്ദര്യം നിന്റെ ലോകത്തിലെ സ്ഥാനമാനങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടാൻ ദൈവം അനുവദിക്കും ചില പരാജയങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ ദൈവം അനു ബിക്കോസ് ഗോഡ് ലവ്സ് യു ആൻഡ് ഗോഡ് വോൺസ് ഇറ്റ് ടു നോ ദ ട്രൂത്ത് അബൌട്ട് യുവർ എക്സിസ്റ്റൻസ് നിന്റെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം നീ തിരിച്ചറിയാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഏതൻ തോട്ടത്തില് പഴം കാട്ടിയിട്ട് പറയും ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അവരെ മാറ്റിവരാണ് ഇന്നും ഈ മണ്ടത്തരത്തിൽ നീ വിശ്വസിച്ചിരിക്കരുത് കാരണം ലോകത്തിന്റെ അവസാന നാളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയാണ് അപ്പൊ ഇനി നീ ഈ മൂഢലോകത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരിക്കരുത് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ 
അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ചില ദുരിതങ്ങൾ ചില പരാജയങ്ങൾ ചില തിരസ്കരണങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ പരിഹാസങ്ങൾ അവഹേളനങ്ങൾ ജീവിതത്തിലെ പരാജയങ്ങൾക്കെല്ലാം നിന്നോട് എവിടെയൊക്കെയോ ദൈവത്തോട് നിന്നെ ചേർത്ത് വയ്ക്കുവാനും ആ ദൈവിക മഹത്വത്തിനും കാരണമാകുന്നെന്ന് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൽ കണ്ടെത്തി അതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്ന് നീ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങളെ വേദനകളെ ഓർത്ത് നീ അത്രമാത്രം വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം അതൊന്നും അല്ല നിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിന്റെ മാനദണ്ഡം നിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇതൊന്നും അല്ല നീ ദൈവത്തിൽ എത്തിച്ചേരും അതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് നീ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങളൊക്കെ ഈ ദൈവത്തിലേക്കും ദൈവിക പദ്ധതിയിലേക്ക് നിന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് സോ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ രക്ഷയിലേക്ക് വരിക അതുകൊണ്ട് ദൈവം നമ്മൾ വെറുതെ കിടന്ന് നിലവിളിച്ചത് കൊണ്ട് കുറെ കുറെ ഹല്ലയിലും പ്രൈസുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളും ദുരിതങ്ങളൊന്നും മാറ്റപ്പെടുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ വലിയ സത്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരണം ഇതിലേക്കാണ് ഈശോ നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സത്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ പോവാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നിത്യതയിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കാണുവാൻ you are not not created for computers you are not created for the the pleasures and the achievements of this world you have been created for god and for eternity but devathinu venditaanu ninne deiva srushtichu pakshe nammal endu vicharikkunnathu ee logathile kore karyangalukku venditaanu nammale srushtichathu appo adugonde endu kondana nammada jeevithile duridangal ennu valiya vedane nirasha namak undaakunnathu kaaranam നമ്മളെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിന് ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പലർക്കും ബോധ്യമില്ല അത് ബോധ്യമുണ്ടാവണം നിത്യതയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് വേണം ഈ ലോക ജീവിതത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നിർവഹിക്കാനായിട്ട് ഇന്ന് മനുഷ്യർക്ക് പലപ്പോഴും അത് സാധിക്കുന്നില്ല ഈ നിത്യത നമ്മുടെ നിത്യതയിലേക്കുള്ളൊരു ദൃഷ്ടി നമ്മളിലില്ല ആ ഒരു വിഷൻ നമുക്കില്ല സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളെല്ലാവരും ആയിത്തീരേണ്ട ആ ആ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്ലേസ് അതിനെക്കുറിച്ച് പലർക്കും ഇന്ന് ഒരു ധാരണയില്ല അതവരുടെ മനസ്സിലില്ല അവരുടെ ചിന്തകളിലില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലെ പല ദുരിതങ്ങളും വേദനകളും നമ്മളെ നിരാശരാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദുരിതങ്ങൾ ദുഃഖങ്ങൾ രക്ഷാകരമാകാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് നമ്മുടെ ദുഷ്ടികൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തണം നിത്യത ലക്ഷ്യം വെച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയണം സോ ദ വെരി നിന്റെ ലൈഫിന്റെ ദി ഓൺലി പെർപ്പസ് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ് ഷുഡ് ബിക്കം ടു അച്ചീവ് ഇറ്റേണിറ്റി നിത്യത പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏക ലക്ഷ്യം നമ്മളൊക്കെ ഒത്തിരി ലക്ഷ്യങ്ങൾ വെച്ച് ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് ക്വാളിഫിക്ക വിദ്യാഭ്യാസം നേടണം സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാവണം ചില നേട്ടങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ദൈവവും സ്വർഗവും നമുക്കുണ്ടാവും കുഴപ്പമില്ല അതൊക്കെ നല്ല കാര്യമാണ് നമ്മൾ തോന്നും പക്ഷെ അത് നല്ല കാര്യമല്ല ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ നിന്റെ ഏക ലക്ഷ്യം നിത്യത പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സിലും ഹൃദയത്തിലും കൊണ്ടുവരണം നിന്റെ ജീവിത പാതകളിൽ നിത്യതയുടെ പ്രകാശവും വെളിച്ചവും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതില്ല എങ്കിൽ ഇല്ലാതെ പോകുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും ചില പരാജയങ്ങൾ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നിന്നെ വളരെയധികം ഡിപ്രസ്ഡ് ആക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ നിത്യതയിലേക്ക് കണ്ണുയർത്തി വേണം നമ്മൾ ഈ ലോക ജീവിതം നയിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മൾ യേശു നമുക്ക് വെളിപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ സത്യമാണ് ഉദ്ധിതനായ യേശുവിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും നിത്യത നമുക്ക് യേശു വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ ഈ യേശുവിൽ ആയി തീരണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം അതിന് ചിലപ്പോൾ ഈ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് വരാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന നിന്റെ പിതാവായ ദൈവം നിനക്ക് ചില വേദനകളും ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളൊക്കെ അനുവദിക്കും കാരണം യു ആർ ഓൺ ദ റോങ് ഡയറക്ഷൻ നിന്റെ ജീവിതത്തിന് നിന്റെ അർത്ഥം നീ കൊണ്ടേ വെച്ചിന് വേറെ പലതിലാണ് അത് വലിയ നാശത്തിലേക്ക് നിന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുൻപ് നീ വലിയ നിരാശയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവം ചില ചില തിരുത്തലുകൾ തരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഡോൺ ബി എ ഫ്രൈഡ് ആൻഡ് റിജോയ്സ് ഇൻ ഗോഡ് പൗലോസ് ലിയൊക്കെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കാറാഗ്രഹത്തിലെ കിടക്കുക പൗലോസിനൊന്നും ഒരു നാണക്കേടില്ല ഇന്ന് നമുക്കൊക്കെ ചില തോൽവി ഈ നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും പരിഹാസങ്ങൾ ചില ദുരിതങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നാണക്കേടാണ് ചില രോഗങ്ങൾ ഞാൻ കേൾക്കാറ് പലരും പറയാറില്ല കാരണം എനിക്ക് ഇന്ന രോഗമാണെന്ന് പറയുന്നത് പോലും നാണക്കേടാണ് പ്രിയ
ബൈബിളില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരിതങ്ങൾ പീഡ അനുഭവിച്ച ഒരമ്മയുടെയും ഏഴ് മക്കളുടെയും കഥ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഇത് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയാം ഒത്തിരി പീഡകൾ സഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പക്ഷേ ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് സഫറിങ് അപ്പോൾ രണ്ട് മെക്കബായര് ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് ഒരമ്മയും മക്കളെയും ഏഴ് മക്കളെ പിടിച്ച് പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തിനാണെന്നറിയാവോ പന്നി മാംസം ഭക്ഷിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കാം യഹൂദന്മാരെ ഒരു വിജാതീയ രാജാവ് പന്നി മാംസം ഭക്ഷിക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് അത് കഴിക്കില്ല കാരണം ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളെ കൽപ്പനകളെ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിരാകരിക്കുകയില്ല എന്ന് അവർ ദൃഢമായിട്ട് നിശ്ചയിക്കാം എൻ്റെ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് അല്ലാണ്ട് ഈ ലോക സൗകര്യങ്ങൾക്ക് പ്രശംസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അവരത് കഴിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ രാജാവ് ഏഴ് മക്കളെ ആദ്യ ദാരുണമായി പീഡിപ്പിച്ച് കൊല്ലുക ഒരമ്മയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ മകനെ കൊല്ലുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ മകൻ പറയുകയാണ് പിതാക്കന്മാരുടെ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുക്കമാണ് ഇത് കേട്ട രാജാവ് കോപാവേശം പൂണ്ട് വറചട്ടികളും കുട്ടകങ്ങളും പഴിപ്പിക്കാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു എന്നിട്ട് അവനെ അതിൻ്റെ അകത്തിട്ട് ഉറക്കുകയാണ് മൂത്ത മകനെ ഉറക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് മറ്റുള്ളവര് രാജാവിനെ അനുസരിക്കും ഈ ലോകത്തിന്റെ അധിപന്മാരെ വണങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷെ അവരെ ഒന്നടങ്ങാൻ പറയാണ് നെവർ വി ഓർഷിപ്പ് ഗാഡ് ആൻഡ് വി ബിലോങ് ടു ഗാഡ് അങ്ങനെ അവര് ആ അമ്മയും ആറു പേരെ കൂടെ നിന്ന് മൂത്തവൻ മരിച്ചു ഉടനെ രണ്ടാമത്തെ വിരിക്കാണ് മറ്റു സഹോദരന്മാർ അമ്മയും ശ്രേഷ്ഠമായ മരണം വരിക്കാൻ പരസ്പരം ധൈര്യം പറയും കാരണം അവർക്ക് മരണത്തെ പേടിയില്ല കാരണം എന്താ നിത്യത ഈ സുനിശ്ചിതമായ ഒരു പുനരുദ്ധാനമുണ്ട് പ്രിയമുണ്ടർ ഇതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം അവിടെയാണ് അവിടെയാണ് അവനൊരു ഭയമില്ല നമ്മൾ അപ്പസ്തോലന്മാരെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എത്ര പേടിച്ച് സെഹ്യോൻ മാളികയിൽ ഇരുന്നവരാണ് പക്ഷെ അവരെന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് പിന്നീട് ഒന്നിനും ഭയമില്ല കാരണം അവർ ഉദ്യതനായ യേശുവിനെ കണ്ടു ഉദ്യതനായ യേശുവിൽ അവരുടെ ജീവിതം സുരക്ഷിതമാണ് അവർ ഇറ്റേണൽ ലൈഫ് ഉണ്ടെന്ന് അവർ ഉറപ്പ് കിട്ടുകയാണ് ഈ ലോക ജീവിതമൊക്കെ നശ്വരമാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ ശിഷ്യന്മാർ ആദ്യ ക്രിസ്ത്യാനികളൊക്കെ ഈ വാളിന്റെ സിംഹത്തിന്റെ നടുവിൽ പോയി നിൽക്കുന്നത് നിനക്ക് പേടിയാണ് കാരണം നിന്റെ ലൈഫിൽ നിത്യത നിനക്ക് എപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കത്തോലിക്കൻ ഒരു കത്തോലിക്കനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നീ മനസ്സിലാക്കണം ഇറ്റേണിറ്റി ഈസ് ദ ഓൺലി ഗോൾ ആൻഡ് പെർപ്പസ് ഫോർ വിച്ച് യു ലിവ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നീ ലോകത്ത് ജീവിക്കേണ്ടത് അത് നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാക്കി നീ മാറ്റണം അപ്പൊ ഈ ആദ്യം അങ്ങനെ കൊന്നുഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ വിളിക്കാണ് മൂത്ത സഹോദരിയെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടാമത്തിനെ അവൻ തങ്ങളുടെ ക്രൂര വിനോദത്തിന് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു അവന്റെ ശിരസിലെ ചർമ്മം മുടിയോടെ ഉരിഞ്ഞതിനു ശേഷം അവർ ചോദിച്ചു നീ ഭക്ഷിക്കുമോ അപ്പൊ അവൻ പറയാണ് ഞാൻ ഭക്ഷിക്കില്ല അവനെയും കൊന്നു മൂന്നാമത്തെ കൊണ്ടുവരണം അതിന്റെ പറയാ അവൻ സധൈര്യം കൈകളും നാവും നീട്ടിക്കൊടുത്ത് അഭിമാനപൂർവ്വം പറഞ്ഞു ഇവ എനിക്ക് ദൈവം അവന് മൂന്നാമത്തെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നാവും കൈയും വെട്ടിക്കളയാൻ പോ അവൻ പറയാണ് ഇതെനിക്ക് ദൈവം തന്നാണ് ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വീണ്ടും തരാൻ ദൈവത്തിന് സാധിക്കും ഇതിന്റെ പേരാ മക്കളെ പ്രത്യാശ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസം അവരുടെ ഹൃദയം മുഴുവൻ സ്വർഗം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മക്കളാണ് അങ്ങനെ ഓരോന്നിനെയും 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 അവിടെ വെച്ച് കൊല്ലുകയാണ് അതി ഭീകരമായിട്ട് കൊല്ലുകയാണ് അവസാനം ഏഴാമത്തെ മകനെ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തിയിട്ട് പറയാം അവന് വലിയൊരു ഓഫർ കൊടുക്കാം നീ പന്നി മാംസം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനം ഈ രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനം തന്നെ അലങ്കരിക്കാവുന്ന രാജാവിന് ഓഫർ കൊടുക്കാം അവനത് അവന്റെ മോത്തെറിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്നിട്ട് പറയാണ് രണ്ട് മെക്കാബായർ ഏഴ് ഇരുപത്തിനാല് അവൾ തന്നെ അവഹേളിക്കുകയാണെന്ന് അവളുടെ സ്വരം കൊണ്ട് അന്തിയോക്കസിന് മനസ്സിൽ അന്തിയോക്കസ് രാജാവാണ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇളയ സഹോദരൻ ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു അവനോട് ആവശ്യപ്പെടുക മാത്രമല്ല പിതാക്കന്മാരുടെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവന് ധനവും അസൂയാർഹമായ സ്ഥാനവും നൽകാമെന്നും തന്റെ സ്നേഹിതനായി സ്വീകരിച്ച് ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ അധികാരമേൽപ്പിക്കാമെന്നും അന്തിയോക്കസ് അവന് ശപഥപൂർവ്വം വാക്കുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ അങ്ങനെ വലിയൊരു ഓഫർ കൊടുത്തിട്ടും അവനും അത് നിരാകരിക്കും എന്നിട്ട് അവനെയും കുന്നുകളയാം പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ലോകത്തിന്റെ പാപസുഖങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ നേ
ഏഴ് പുത്രന്മാർ വധിക്കപ്പെടുന്ന കണ്ടെങ്കിലും കർത്താവിനുള്ള പ്രത്യാശ നിമിത്തം അവൾ സധൈര്യം അത് സഹിച്ചു ശ്രേഷ്ഠമായ വിശ്വാസ ധാർഡ്യത്തോടെ സ്ത്രീ സഹജമായ വിവേചന ശക്തിയെ പുരുഷോചിതമായ ധീരത കൊണ്ട് ബലപ്പെടുത്തി ഇതുപോലെ ഒരു അമ്മേനെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് കുരിശിൻ ചോട്ടില് അതുകൊണ്ട് അവരെല്ലാം ഉള്ളിലുള്ള പ്രത്യേക പരിശുദ്ധ അമ്മയെ നമ്മൾ കാണിച്ചിരാണ് അവരൊക്കെ നിത്യത സ്വപ്നം കണ്ട് ജീവിച്ച ഇതാണ് ഒരു ക്രൈസ്തവ ജീവിതം യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് ആധ്യന്തികമായിട്ട് നമ്മളെല്ലാം നിത്യതയിൽ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവത്തിന് കൂടെ ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈ ജ്ഞാനം നിന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് എങ്കിലും നിന്റെ ദുരിതങ്ങൾ മാറാനായിട്ട് സഹായകമാവുകയുള്ളു അങ്ങനെ അവസാനം ഈ ആ മകനെ കൊന്ന് അവൻ തൻ്റെ പ്രത്യാശ മുഴുവൻ കർത്താവിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മാലിന്യ മേൽക്കാതെ മരിച്ചു പുത്രന്മാർക്ക് ശേഷം അവസാനം മാതാവും മരിച്ചു അങ്ങനെ അവരെല്ലാവരും അതിദാരുണമായ ഒരു മരണത്തിലേക്ക് അവർ വന്നു അവർക്ക് ഭയമില്ല നാണക്കേടില്ല അവർക്ക് ദുഃഖമില്ല നിരാശയില്ല കാരണം അവർക്ക് ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു പുനരുദ്ധാനത്തെ കുറിച്ച് അവർക്ക് ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു ഈ ചിന്ത നിത്യത നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ദുരിതങ്ങൾക്കും ദുഃഖങ്ങൾക്കും പലപ്പോഴും അതിന് മാറാത്തതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം നീ ഇപ്പോഴും സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ ഒക്കെ ജീവിതത്തില് എൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ കുഞ്ഞ് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഞാൻ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഐ വാസ് വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻ മൈ പ്രൊഫഷൻ അപ്പൊ ഏറ്റവും മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇതൊക്കെയാണ് വലിയ കാര്യം വിചാരിച്ചാണ് ഒരു കുഞ്ഞ് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വാണിംഗ് ആണ് പക്ഷെ എനിക്കത് മനസ്സിലായില്ല വീണ്ടും ആറാമത്തെ കുഞ്ഞ് വന്നു വീണ്ടും അഗൈൻ ബ്ലെസ്സിങ്സ് എല്ലാം കിട്ടിക്കുന്നു വീണ്ടും ഏഴാമത്തെ കുഞ്ഞ് ആറുമാസത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു രണ്ടുപേര് പോയിട്ടും പിടികിട്ടിയില്ല എട്ടാമത്തെ കുഞ്ഞ് വന്നു വീണ്ടും ഒൻപതാമത്തെ കുഞ്ഞ് ആറാം മാസം നഷ്ടമായപ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനവും ലക്ഷ്യവും ഈ ലോക ജീവിതത്തിലെ കുറച്ച് സുഖങ്ങൾ നേട്ടങ്ങൾ സമ്പത്ത് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് തമ്പുരാൻ എൻ്റെ കണ്ണുകളെ നിത്യതയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ നിത്യത നമ്മുടെ ജീവിത നിത്യജീവൻ സ്വർഗം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ദുരിതങ്ങളെ നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെയും ധൈര്യത്തോടെയും നേരിടാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ദൈവം ചില ദുരിതങ്ങൾ വേദന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുവദിക്കുന്നത് രക്ഷാകരമാകുന്ന എന്തിനാണ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് രണ്ട് കോറിന്തോസ് നാലാമത്തെ അധ്യായം പതിനാറ് മുതൽ പൗലോസ്ലിഹ എങ്ങനെ പറയാണ് ഞങ്ങൾ ഭഗ്നാശരാകുന്നില്ല ഞങ്ങളിലെ ബാഹ്യ മനുഷ്യൻ ക്ഷയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ആന്തരിക മനുഷ്യൻ അനുദിനം നവീകരിക്കപ്പെടുന്നു ഞങ്ങളുടെ ക്ലേശങ്ങൾ നിസ്സാരവും ക്ഷണികവുമാണ് അവയുടെ ഫലമോ അനുഭവമായ മഹത്വവും ദൃശ്യമായവയിലല്ല അദൃശ്യമായവയാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ദൃശ്യങ്ങൾ നശ്വരങ്ങളാണ് അദൃശ്യങ്ങൾ അനശ്വരങ്ങളും അപ്പൊ പൗലോസ്ലിഹ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ബാഹ്യ മനുഷ്യൻ ക്ഷയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ആന്തരിക മനുഷ്യൻ അനുദിനം നവീകരിക്കപ്പെടും പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ദുരിതങ്ങൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ അടുത്തോട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് എലമെന്റ്സ് ഇന്ന് ലോകത്തിലെ മനുഷ്യന് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഐ ക്യു ഇ ക്യു ആൻഡ് എസ് ക്യു എന്ന് പറയും ഐ ക്യു മീൻസ് ഇന്റലിജന്റ് കോഷൻ ഒരു ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ലോകം നടത്തപ്പെടുന്ന ഐ ക്യു ബേസ്ഡിലാണ് ഇന്റലിജൻസ് ഉള്ളവനാണ് ലോകത്തിൽ നേട്ടം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങൾ പത്ത് അഞ്ചെട്ട് വർഷങ്ങളായി ഐ ക്യു മാറി ഇ ക്യുവിന് പ്രാധാന്യം ഇമോഷണൽ കോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മൂന്നാമതൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇന്ന് ലോകം ഇന്ന് ഈ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ലോകം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഈ ഐ ക്യു ഈ ഇ ക്യൂലല്ല എസ് ക്യൂലാണ് സ്പിരിച്വൽ കോഷ്യൻ എന്ന് പറയും അതാണ് ഇന്ന് സയൻസ് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടും മനുഷ്യന്റെ ആത്മീയ മണ്ഡലമാണ് ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതിൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളവരാണ് ലോകത്തെ ഭരിക്കുന്നത് അതിന്റെ അതിൽ ആധിപത്യമുള്ള ലോകത്തിന്റെ മേൽ ഭരണം നടത്തുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ആന്തരിക മനുഷ്യൻ യുവർ സ്പിരിച്വൽ മാൻ ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഇമേജ് ഓഫ് ഗാഡ് ദൈവത്തിന്റെ ഛായൽ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ആത്മീയ മനുഷ്യൻ എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് അതാണ് ക്രിസ്ത്യാനി ക്രിസ്തുവിന്റെ ഛായൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഈ ലോകത്തിലെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മേല് മരണത്തിന്റെ മേല് രോഗത്തിന്റെ മേല് പിശാചിന്റെ മേല് പ്രപഞ്ച ശക്തികളുടെ മേല് എല്ലാത്തിന്റെ മേല് ആധിപത്യം ഉണ്ടായിരുന്ന യേശു ക്രിസ്തു അവനെ പോലെ ആണ് നമ്മൾ ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനി അതിന്
നീ മനസ്സിലാക്കണം ക്രിസ്തുവിലാണ് നമുക്ക് ഈ കഷ്ടപ്പാടും ദുരിതങ്ങളുടെ സഹനത്തിൻ്റെ ഒക്കെ മൂല്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് യേശുവാണ് ലോകത്തിന് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പൊലോസിയെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് കഷ്ടപ്പാടുകൾ നിനക്ക് സഹനശീലം തരും സഹനശീലം എന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ആൾക്കാർക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇൻടോളറൻസ് ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വാക്കാണ് സ്ട്രെസ് എന്തിനാ സ്ട്രെസ് ചുമ്മാ എന്ത് കാര്യം പറഞ്ഞാലും സ്ട്രെസ് ആ മനുഷ്യർക്ക് അത് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതെന്താ കാരണം കഷ്ടപ്പാട് ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഈ കോവിഡ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഐ പ്രോമിസ് യു ഇന്ത്യ ആൻഡ് ചൈന വിൽ എംപവർ ദ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ നേഷൻസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് കാരണം എന്താണ് രണ്ട് റീസൺ ആണ് ഒന്ന് പോപ്പുലേഷൻ രണ്ട് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ വളരെ കഷ്ടപ്പാട് ഞെരുക്കങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വരുന്നവരാണ് ഇതിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന മനുഷ്യർക്ക് വലിയ ആത്മധൈര്യം ഉണ്ടാവും അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഏത് പ്രതിസന്ധിയും തരം ചെയ്യാൻ പ്രത്യാശയുള്ളവരായിരിക്കും സെഞ്ചുറി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് സഹനങ്ങൾ ദുരിതങ്ങൾ അത് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മധൈര്യം തരും അത് ജീവിതത്തിൽ വലിയ പ്രത്യാശ എന്തിനെയും വലിയ പ്രത്യാശയോടെ നേരിടാനുള്ള കഴിവ് ഈ സഹനങ്ങൾ കൊണ്ട് നീ തിരിച്ചറിയണം അതുകൊണ്ട് തമ്പുരാൻ അത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാലെ ലൂയ പ്രൈസ് സോ ഡോ ബി എ ഫ്രൈഡ് അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിന്റെ സമ്പത്ത് നേട്ടങ്ങൾ അച്ചീവ്മെന്റ്സിന് പുറകെ മാത്രം ഓടരുത് ചില പരാജയങ്ങളും വേദനകളൊക്കെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നല്ലതാണ് അത് നന്മയാണെന്ന് നീ തിരിച്ചറി യേശു ആണെന്നൊക്കെ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ആന്തരിക മനുഷ്യൻ ശക്തി പ്രാപിക്കണം നിന്റെ മാനസിക മനുഷ്യൻ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നത് സഹനങ്ങളും ദുരിതങ്ങളിലൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് അതാണ് പല സ്ത്രീക്കാർ നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്തുതിക്കണം എല്ലാത്തിനും ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം ഈ ജ്ഞാനം നിനക്ക് ലഭിക്കണം ഇപ്പോഴാണ് നിന്റെ ദുരിതങ്ങൾക്കെല്ലാം അർത്ഥമുണ്ടാവും അത് അതിജീവിക്കാൻ നിന്നെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും സോ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നു ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു ദുരിതത്തിനും ദുഃഖത്തിനും മരണത്തിന് പോലും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ അസ്തിത്വത്തെ തകർക്കാൻ സാധ്യമല്ല കാരണം യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഉദ്ധാനം ചെയ്ത ക്രിസ്തുവിൽ നിന്റെ അസ്തിത്വത്തിന് അടിസ്ഥാനം അവിടെയാണ് സോ യു ആർ നെവർ ഗോയിങ് ടു ഡൈ നിന്റെ ഈ ലോകത്തിലെ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് മരണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിനക്ക് നിത്യതയിലേക്കുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ സർവ്വ സൗഭാഗ്യത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിന് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ദുരിതത്തിനും ദുഃഖത്തിനും അവനെ തളർത്താനും അവൻ്റെ അസ്തിത്വത്തെ നശിപ്പിക്കാനും സാധിക്കില്ല ഈ കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടി സഹനങ്ങൾ നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് യേശു നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് യേശു ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് ഈ നമ്മുടെ ദുരിതങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നേരത്തെ പൗലോശ്രീയെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സഹനങ്ങൾക്ക് വേദനകൾക്കൊക്കെ നമ്മളിൽ ആന്തരിക മനുഷ്യനെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്ന് ഈശോ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈശോ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ആ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന്റെ ഛായയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആ ദൈവിക മനുഷ്യൻ പാപമൂലം മുറിവേറ്റ് കിടക്കുകയാണ് അവനിങ്ങനെ ക്ഷയിച്ചു കിടക്കുകയാണ് അവന് ദൈവികമായ കഴിവുകളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി പാപം മൂലം അപ്പൊ ഇത് തിരിച്ചു കിട്ടാനായിട്ടാണ് യേശു മരിച്ച് അവന്റെ രക്തത്താൽ നമ്മൾ കഴുകി വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം പക്ഷെ അത് മാത്രം പോരാ നമ്മളുടെ ആ ജടിക മനുഷ്യന്റെ ചില പ്രവണതകൾ അത് നിർവീര്യമാക്കപ്പെടണം അതിനാണ് ദൈവം ചില സഹനങ്ങളും വേദനകളൊക്കെ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ അനുവദിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഈ ആധ്യന്തികമായ ഏഴ് പാപങ്ങളുണ്ട് അഹങ്കാരം സ്വാർത്ഥത ദ്രവ്യാസക്തി ജടികാസക്തി മറ്റുള്ളവരെ ഉയർച്ചയിലുള്ള അസൂയ ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രശസ്തി അംഗീകാരം ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വലിയ ദാഹം നമ്മളിലുള്ള അത് നമ്മുടെ ജടിക മനുഷ്യനാണ് ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഇതിന്റെ പുറകെ ഓടുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും സ്വർഗത്തിലെത്താൻ പറ്റില്ല അവൻ ആത്മീയ മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും ശക്തി പ്രാപിക്കാനും അല്ല ഹീസ് എ സ്ലേവ് ഓഫ് ദ ഫ്ലഷ് ആൻഡ് ദ വേൾഡ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിനക്ക് സ്വർഗം പ്രാപിക്കാനും നിന്നെ യഥാർത്ഥ ദൈവത്തിന്റെ മകനാക്കി മാറ്റാനും ചില ഈ മേഖലകളിൽ ചില പരാജയങ്ങൾ ദുരിതങ്ങൾ നിന്റെ ദൈവം എന്നെ അനുവദിക്കും അല്ല നീ ഭയപ്പെടണ്ട അതുകൊണ്ട് നീ അതിൽ സന്തോഷിക്കുക അത് നന്മയ്ക്കാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് യേശു ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ ഈ കുരിശുകളെല്ലാം മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് അത് നീ തിരിച്ചറിയണം
യേശു നിന്നു കൊടുക്കുകയാണ് ആ കുരിശ് എടുത്തു കൊടുത്ത സധൈര്യം അവൻ വഹിക്കുകയാണ് കാരണം അങ്ങനെയാണ് രക്ഷകരായി ജനിച്ച യേശു ആ കുരിശ് മരണത്തിലൂടെയാണ് കർത്താവും ദൈവവുമായിട്ട് ഉയർത്തെഴുതിയത് സോ സഹനങ്ങൾ നിന്നെ അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സത്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നീ അതിനോർത്ത് ഭയപ്പെടണ്ട ഈ സഹനങ്ങൾ നീ ഏറ്റെടുക്കണം അതിനാണ് യേശു നമ്മളെ വിളിക്കണം അത് നിന്നിലെ നിന്നെ വളരെ സ്ട്രോങ് നിന്നെ ഇന്റലക്ച്വലി മെന്റലി ഇമോഷണലി സ്പിരിച്വലി ഈ സഫറിങ്സ് നിന്നെ സ്ട്രോങ് ആകും ഒരു മനുഷ്യൻ സ്ട്രോങ് ആകുന്ന അപ്പോഴാണ് കഷ്ടതകളും പ്രയാസങ്ങളും വരുമ്പോഴേ മനുഷ്യന്റെ സാധ്യതകൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാം പ്രയാസങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യൻ അവന്റെ സാധ്യത അവന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടെത്തത്തില്ല എന്നാണ് പറയാം അതുകൊണ്ട് ഒരു വീട്ടിൽ പ്രകൃതിയിലും അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പ്രകൃതിയില് വീട്ടില് വലിയ പരിപാലനയിൽ വളരുന്ന ഒരു വൃക്ഷത്തെക്കാളും സ്വാഭാവികമായ വഴിവെക്കൽ നിന്ന് സ്വന്തം വെള്ളവും വെളിച്ചവും എടുത്ത് വളരുന്ന ഒരു വൃക്ഷത്തിനായിരിക്കും കൂടുതൽ ഊർജവും കരുത്തും ഉണ്ടാകും കാരണം പ്രതികൂലങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ വെരി ബെസ്റ്റ് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതികൂലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നീ അസ്വസ്ഥരാകണ്ട ഇതെല്ലാം മാറ്റിത്തരണമേ എന്നെല്ലാം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് പകരം ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ ദൈവമൊരുക്കുന്ന പുതിയ സാധ്യതകളുണ്ട് അത് കണ്ടെത്താൻ നീ പരിശ്രമിക്കണം അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അതിന്റെ പുറകിലെ ദൈവീക പദ്ധതി സാധ്യത തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നിന്റെ ജീവിതം പുതിയ തലങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്താൻ നിന്റെ പ്രാർത്ഥന നീ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഒരു കത്തോലിക്കനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയണത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ ദൈവത്തെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുവാനുള്ളതല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ പ്രത്യുത നമ്മുടെ ദൈവഹിതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ദൈവഹിതം എന്താന്ന് അന്വേഷിക്കുവാനും അത് പ്രാവർത്തികാനുമാക്കുള്ള ആഗ്രഹമാണ് യഥാർത്ഥ പ്രാർത്ഥന അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റിത്തരം ദൈവത്തെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിക്കല്ല പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ദൈവഹിതം എന്താന്ന് കണ്ടെത്താനും അത് പ്രാവർത്തികമാകുവാനുള്ള ആഗ്രഹം നമുക്കുണ്ടാവും അതാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികൾ പ്രതികൂലങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അയ്യോ ദൈവം എല്ലാം മാറ്റിത്തരണം മാറ്റിത്തരണം എന്നല്ല പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അതിന്റെ അകത്ത് വലിയ സാധ്യതകളുണ്ട് ആ സാധ്യത കണ്ടെത്താൻ നീ പ്രാർത്ഥിക്കണം അവിടെയാണ് നിന്റെ അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് ദൈവം ഉയർത്തുക വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഏഴാമത്തെ വചനം ആ രണ്ടും മൂന്നും അധ്യായം നിങ്ങൾ ഒന്ന് വായിക്കണം നല്ലതാണ് കാരണം ഒത്തിരി പ്രതിസന്ധികളെ കുറിച്ച് അവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് നീ വരാനിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ സഭ വലിയ പ്രതിസന്ധികളിൽ കടന്നു പോകാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ അവിടെ എന്തായിരിക്കണം അപ്പൊ ഈ പ്രതിസന്ധികളോട് പറയണം ആത്മാവ് സഭകളോട് അരുളി ചെയ്ത് രണ്ട് ഏഴ് ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ വിജയം വരിക്കുന്നവന് ദൈവത്തിന്റെ പറുതീസയിലുള്ള ജീവവൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഭക്ഷിക്കാൻ കൂടി ഏത് പ്രതിസന്ധികളെയും പ്രതികൂലെ അതിജീവിക്കുന്നവന് ജീവവൃക്ഷ സ്വർഗം നിർഗം അവനുള്ളതാണ് സ്വർഗം മൃതം അടിയന്മാർക്ക് അലസന്മാർക്ക് ഉള്ളതല്ല വീണ്ടും നമ്മൾ പതിനൊന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നു ആത്മാവ് സഭകളോട് പറയുന്നതെന്ന് ചിന്തി ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ വിജയം വരിക്കുന്നവൻ തീർച്ചയായും രണ്ടാമത്തെ മരണത്തിന് അധീനനാവുകയില്ല മരണത്തെ നീ അതിജീവിക്കണം അപ്പൊ നിനക്ക് ഇറ്റേണൽ ലൈഫ് കിട്ടണം അത് വേണ്ട വീണ്ടും ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വചനം വിജയം വരിക്കുന്നവനും അവസാനം വരെ എന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നവനും ജനത പദങ്ങളുടെ മേൽ ഞാൻ അധികാരം നൽകും സോ ദൈവം ഒത്തിരി റിവാർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആർക്കാണ് ജീവിതത്തിലെ സഹനങ്ങളെയും ദുരിതങ്ങളെയും കഷ്ടപ്പാടുകളെയും അതിജീവിക്കുന്നവർക്കുള്ളത് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ വചനം വിജയം വരിക്കുന്നവനെ വെള്ളവസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കും ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് അവന്റെ നാമം ഞാൻ ഒരിക്കലും മായ്ച്ചു കളയില്ല വീണ്ടും പന്ത്രണ്ടാമത്തെ മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് വിജയം വരിക്കുന്നവനെ ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ ഒരു സ്തംഭമാക്കും വീണ്ടും മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഞാൻ വിജയം വരിച്ച് എന്റെ പിതാവിനോടൊത്ത് അവിടുത്തെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ വിജയം വരിക്കുന്നവനെ എന്നോടൊത്ത് എന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഞാൻ ഇരുത്തും ഇവിടെ എല്ലാം ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ദുരിതങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ എന്നെ പേടിച്ച് കരഞ്ഞിരിക്കരുത് മാറിപ്പോകാൻ വേണ്ടി നൊവേനയും പ്രാർത്ഥനയും ധ്യാനമായിട്ട് നടക്കരുത് അതിനെ അതിജീവിക്കണം അതിന്റെ മേലിൽ നടക്കണം നീ കട കടലിന്റെ മേലിൽ നടന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് പത്ത് ദിവസം പറയാം നീ ഇടക്ക് നടക്കാൻ പറഞ്ഞൊരു യേശു ഉണ്ട് ഇളകുന്ന കടല് കണ്ട് ഭയപ്പെട്ടിരിക്കരുത് അതിന്റെ മുകളിൽ നടക്കാൻ ഈ കാലഘട്
ഈ ലോകത്തിലെ ദുരിതങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ നിന്നോടൊന്ന് ചേരുവാനും നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്താനും യോഗ്യതയുള്ളതാണെന്ന് വലിയ ജ്ഞാനം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയെന്ന് നന്ദി പറയുന്നു പ്രതിസന്ധികളെ ഒഴിഞ്ഞു മാറാനുള്ളതല്ല പ്രതിസന്ധികളെ നേരിട്ട് അതിജീവിക്കാനുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചത് അതുവഴി ഞങ്ങൾ ആത്മീയ മനുഷ്യൻ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഛായയിൽ സൃഷ്ടിക്കേട്ട ആത്മീയ മനുഷ്യൻ ശക്തി പ്രാപിക്കാനുള്ള സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്തരം ദുരിതങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തന്നെ നന്ദി പറയുന്നു ആയതിനാൽ ദൈവമേ അങ്ങയിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ പ്രകീർത്തിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ഉപരി നന്മയ്ക്കാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയുന്നു യേശുവേ ഈ മക്കളെ എല്ലാവരെയും അവർക്ക് ധൈര്യം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഈ പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം കുരിശിനെ ചൂട്ടിൽ എല്ലാ സഹനങ്ങളെയും ധൈര്യത്തോടെ നേരിട്ട് അമ്മയോട് ചേർന്ന് ഏഴ് മക്കളുടെ മരണം കണ്ടിരുന്ന അമ്മയോട് ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനുള്ള പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ധൈര്യവും കൃപയും ജ്ഞാനവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ വിമല ഹൃദയം വഴി സ്വർഗത്തിന് സ്വീകാര്യമാകട്ടെ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു ആമേൻ പ്രൈസ് Shalom DMF